மேலாக விவிலியமும் திருவையும் தவ காலத்திலே ஜபம் பாவ பரிகாரம் நோன்பு ஈகை செய்ய நமக்கு கற்பிக்கிறது என்று சொல்வார் அன்புக்கிறவளே இது இந்த நாளில் இந்த புனிதமான காலத்துக்காக நாம் நன்றி சொல்வோம் திருப்பாடல் ஒன்று ஒன்றிலே ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டவரே பேரு பெற்றவர் கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டவரே பேரு பெற்றவர் இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு பேரு பெற்ற ஆசுவாதத்துக்குரிய ஒரு வாழ்வு நான் வாழணும்னா கடவுள் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வச்சு நம்ம வாழ்ந்தோம்னா நாம் ஒரு பேர் பெற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம் குறிப்பா இந்த தவ காலத்துல பேர் பெற்ற ஒரு வாழ்க்கை நாம் நிச்சயமா வாழ முடியும் இது இந்த நாளுக்காக நன்றி செல்வோம் இந்த புனிதமான காலத்துக்காக நன்றி செல்வோம் இந்த புனிதமான பரிசுத்தமான இந்த காலத்துல நம் ஆண்டு நோடு இன்னும் நெருக்கமா வர இருக்கிறோம் அதிகமா இறை வார்த்தையை நாம் படிக்க இருக்கிறோம் வழிபாட்டில் நாம் பங்கேற்க இருக்கிறோம் இறைவன் தந்திருக்கிற இந்த நாட்களுக்காக உருக்கமாக நன்றி சொல்வோம் பிளஸ் டூ மாணவ மாணவிகள் இது இந்த நாளிலே கணிதம் விலங்கியல் தேர்வுகளை எழுதியிருக்கிறார்கள் மிக முக்கியமான ஒரு தேர்வு தங்களுடைய வாழ்வில் ஒரு உயரிய குறிக்கோளை வைத்து என்னுடைய வாழ்வில் அந்த நிலையை எட்ட முடியுமா என்ற கேள்விக்குறிகளோடு பயணிக்கிற நம்முடைய மாணவ செல்வங்களை ஆண்டுடைய கரங்களில் நாம் கொண்டு வருவோம் கணித தேர்வில் நூறுக்கு நூறு மதிப்பெண் கிடைக்குமா அந்த கணித தேர்வில் நான் ஒழுங்கானா இந்த தேர்வு நான் செய்வேனா என்ற ஒரு நிலையோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு மாணவ மாணவியும் அன்றுடைய கண்ணன் கொண்டு வருவான் அந்த வரை உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தோடு நிச்சயமா இந்த தேர்வு நான் எழுத முடியும் நான் என்னையே முழுமையாக கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த வருடம் முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்கிறேன் கடினம் உழைச்சி உங்களுக்கு தெரியும் நான் சோம்பேறியா இருக்கல ஒவ்வொரு நாள் கொடுத்த பாடத்தை நல்லா செஞ்சிருக்கிறேன் ஆனால் இன்னைக்கு இந்த தேர்வு எழுதியிருக்கிறேன் உங்கள் ஆசிர்வாதத்தில் மட்டுமே இந்த தேர்வை நல்லா எழுத முடியும் இந்த நேரத்தை என் கூட வாங்க ஆண்டவரே இந்த தேர்வு எழுதக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் என் கூட இந்த வழி எடுத்துங்க ஆண்டவரே என்ற இருக்கிற அந்த மன பயத்து போக்குங்க ஆண்டவரே அந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள இருக்கிறப்ப எனக்கு நல்ல ஒரு பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு கொடுங்க ஆண்டவரே இந்த கேள்விக்கு இந்த பதிலாம் என்று சரியாக எழுதக்கூடிய இந்த மன வலிமை தாங்க ஆண்டவரே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த தேர்வை நல்லா எழுத முடியும் எனக்கு சென்ற மதிப்பில் கிடைக்கும்
இணை சட்ட நூல் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் இருபது ஒரு இறை வார்த்தையிலே மோசே மக்களை பார்த்து கூறியர் இதோ பார் வாழ்வையும் நன்மையும் சாவையும் தீமையும் என்று நான் உனக்கு முன்பாக வைத்துள்ளேன் அது இதுதான் இன்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் மீது அன்பு பாராட்டு அவரை பின்பற்றி அவரது வழியிலே நட அவரது கட்டளைகளையும் நியமங்களையும் முறைமைகளையும் கடைபிடி அப்போது நீ வாழ்வாய் நீ பழுகுவாய் நீ உடமையாக கொள்ளப்போகும் நாட்டிலே உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உனக்கு ஆசி வழங்குவார் ஆனால் உனது உள்ளம் விலகி சென்று நீ செவி கொடாமல் கெட்டலைந்து வேற்று தெய்வங்களை வணங்கி அவற்றுக்கு பணிவிடை புரிந்தால் இன்று நான் உனக்கு அறிக்கையிட்டு கூறுகிறேன் நீ நிச்சயம் அழிந்து போவாய் நீ உரிமையாக்கிக் கொள்ளுமாறு யோர்தானே கடந்து சென்றடையும் பூமியில் உன் வாழ்நாள் நீடித்திருக்காது உண்மையில் இன்று நான் விண்ணையும் மண்ணையும் சான்றாக அழைத்து வாழ்வையும் சாவையும் ஆசியும் சாபத்தையும் உன் முன் வைக்கிறேன் நீ உன்னுடைய வழி தோன்றர்களும் வாழும் பொருட்டு வாழ்வையே தேர்ந்து கொள் உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் மீது அன்பு பாராட்டு அவருடைய குரலுக்கு செவி கொடு அவரையே பற்றி கொள் ஏனெனில் அவரே உன்னுடைய வாழ்வு அவரே உன் நீடிய வாழ்வு ஆதலால் அபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்னும் உன்னுடைய மூதாதையருக்கு கொடுப்பதாக ஆண்டவர் ஆணையிட்டு கூறிய நாட்டிலே நீ குடியேறுவாய் அன்புக்கிறவளே தவ காலத்தில் இறைவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் தேர்ந்தெடுக்க அழைப்பு விடுக்கிறார் மனித சுதந்திரத்தை இறைவன் மதிக்கிறார் கடவுள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் யாரையுமே கட்டாயப்படுத்துவதே கிடையாது தன்னுடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி தேர்வு செய்ய நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கிறார் நம் முன் வாழ்வையும் சாவையும் வைக்கிறார் அந்த இரண்டிலே ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் கனி இருக்க யாராவது காயை தேர்ந்து கொள்வார்களா வாழ்வின் கனிகள் கொடைகள் போன்றவை ஏராளமாக இருக்க யாரேனும் ஊன் இயல்பின் புண்களை தேர்ந்தெடுப்பார்களோ தவ காலத்திலே வாழ்வின் பக்கம் நாம் நிற்க வாழ்வு தரும் கனிகளால் நம்மை நாம் அலங்கரிக்க இன்றைய முதல் வாசகம் மூலமாக மோசே நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் அவர் விடுக்கக்கூடிய அழைப்பு என்ன தவ காலத்திலே ஆண்டவரை பற்றி கொண்டு அவருடைய வழியில் நடக்க வேண்டும் திரு விவரத்திலே கூறப்பட்டிருக்கிற அந்த கட்டளைகளையும் நியமங்களையும் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அவ்வாறு நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நாற்பது நாட்களும் மிக சிறப்பானவத்திலே திரு விவரத்தை எடுத்து நாம் வாசிக்க வேண்டும் திரு விவரத்தை நாம் வீட்டிலே திறந்து வைத்திருக்க வேண்டும் பத்து கட்டளைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் கிறிஸ்துக்கு பதிலாக தொழுத அந்நிய தெய்வங்கள் நின்று பிற சமய சடங்கு ஆசரணங்களிலிருந்து பாவ பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற வேண்டும் இப்படி ஊனி இயல்பின் புண்பட்ட வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட தவ காலம் மூன்று பெரிய புண்ணியங்களை கடைபிடிக்க நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது இவை தவக்கால தூண்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஜபம் உடல் உறுத்தல் ஏழைகளுக்கு உதவுதல் போன்றவைதான் இந்த தவக்காலத்தின் மூன்று தூண்கள் தவக்காலத்தின் இறுதியிலே கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பின் வெற்றியின் பங்காளர்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்றால் நாமும் கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்து நம்முடைய புலன்களை சிலுவையில் அறைய வேண்டும் இதற்கு நாம் தேர்வு செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியமானதாக இருக்கிறது புலன்களின் நுகர்ச்சியும் அதனால் கொப்படிக்கக்கூடிய புண்களும் வேண்டுமா அல்லது புலன்களை சிலுவையிலே அறைந்து விடுவதால் இதயத்திலே நிலவக்கூடிய அன்பு மகிழ்ச்சி சமாதானம் தூய்மை வெற்றி போன்ற கனிகள் வேண்டுமா அன்புக்குள்ளே நாம் சரியான தேர்வு செய்வோம் கடவுள் நமக்கு முன்பாக வாழ்வையும் ஆசிரியையும் வைத்திருக்கிறார் இறைவன் நம் முன்னே வாழ்வையும் நன்மையையும் தீமையும் சாமி வைத்திருக்கிறார் 
வாழ்வையும் நம்மை நன்மையும் நாம் தேர்ந்தெடுக்க போகிறோமா அல்லது தீமையும் சாவையும் நாம் தேர்ந்தெடுக்க போகிறோமா தீமையும் சாவையும் நாம் தேர்ந்தெடுத்தோம் என்றால் இனி முதல் வாசகத்திலே கேட்டது போல நாம் நிச்சயமாக அழிந்து போவோம் சாவையும் தீமையும் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு வாழ்வையும் நன்மையும் தேர்ந்தெடுத்து கடவுளின் ஒரு ஆசிர்வாதத்துக்குரிய ஒரு வாழ்வு வாழ முயற்சிப்போம் பிளஸ் டூ மாணவ மாணவிகள் இது இந்த நாளிலே கணிதம் விலங்கியல் தேர்வுகளை எழுதியிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து படைப்பவரே படைப்பாளி வெற்றி என்பது தற்செயலாக நீங்கள் அடையும் ஒன்றல்ல இதற்கு உழைப்பும் பண்பும் தேவை நம்ம எல்லாருமே வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம் நிறைய மார்க் கிடைக்கணும் நாம் விரும்புகிறோம் ஆனால் எத்தனை பேர் அதற்கான முயற்சியையும் நேரத்தையும் செலவழிக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் இதற்கு தியாகமும் சுய கட்டுப்பாடும் அவசியம் கடின உழைப்புக்கு வேறு மாற்றில்லை தெர் இஸ் நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் த ஹார்ட் ஒர்க் ஹென்ரி ஃபோர்ட் நீங்கள் எவ்வளவு கடினமாக உழைக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலி ஆவிர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருமே ஏதாவது செய்ய விரும்புகிறது தான் சிலர் வேலை செய்ய விரும்புகிறார்கள் சிலர் வேலையை மற்றவர்களும் தள்ளிவிட விரும்புகிறார்கள் இதைத்தான் ஹாலிடே என்பது சொல்வார் நான் அரை நாள் உழைக்க விரும்புகிறேன் அது முதல் பன்னிரண்டு மணி நேரமா அல்லது இரண்டாவது பன்னிரண்டு மணி நேரமா என்பதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஒரு அகராதியின் மேல் வெறுமனை உட்கார்வது மூலமாக மட்டும் ஒருவன் சொற்களை எழுத கற்றுக்கொள்ள முடியாது அதுபோல கடின உழைப்பினால் ஒருவன் எதையும் செய்யக்கூடிய திறனையும் வளர்த்து கொள்ள முடியும் திறமையசாலிகள் ஒரு வேலையை செய்கிற பொழுது அது மிக எளிதாக தோன்றும் ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த வேலையின் அடிப்படைகளை நன்கு கற்று தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் இதைத்தான் மைக்கேல் ஆஞ்சலோ மிக அழகாக சொல்வார் என் திறமை அடைய நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைத்தேன் என்பதை மக்கள் அறிந்தால் இதெல்லாம் ஒரு அதிசயமாகவே தோன்றாது பிளஸ் டூ கணித மற்றும் உயிரியல் தேர்வை எழுதியிருக்கிற மாணவ செல்வங்களே ஒரு ஆண்டாக உங்களுடைய வகுப்புகளிலே பல தேர்வுகள் எழுதி கடினமாக நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் இது இந்த நாளிலே இந்த தேர்வுகளை நீங்கள் எழுதுகிற பொழுது நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் உங்களுடைய கடின உழைப்பை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கிறார் தொடர்ந்து விடாமுயற்சியோடு படித்திருக்கிறீர்கள் தைரியத்தோடு இந்த தேர்வை சந்தியுங்கள் தேர்வு அறையிலே நீங்கள் அமருகிற பொழுது டென்ஷன் தேவையில்லை காமா உட்காந்து அந்த கேள்விக்கான பதிலை டென்ஷன் இல்லாம சரியா எழுத முயற்சியுங்கள் இந்த தேர்வை நிதானத்தோடு கையாளுங்கள் பதட்டம் தேவையில்லை டென்ஷன் தேவையில்லை பயப்பட வேண்டாம் உங்களிடம் திறமை இருக்கிறது தன்னம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த திறமை போதும் தன்னம்பிக்கை போதும் புதியவை படைக்க பதட்டம் வேண்டாம் பயம் வேண்டாம் தான் எண்ணியது எண்ணியவாறு பெறுபவர் யார் என்றால் தான் எண்ணிய செயலை உறுதியோடு திண்ணமாக நடத்தி செல்பவர்களே பதட்டம் இல்லாமல் நிதானமாக சரியான வேகத்திலே சீரான சிந்தனையால் இந்த தேர்வை நம்முடைய விடைத்தாளில் நம்ம எழுதுவோம் அது அழகை தரும் உங்களுடைய விடைத்தாளுக்கு மெருகூட்டம் வண்ணங்களை கல்லையத்தோடு பயன்படுத்தி விளையாட்டு திடலே வீர விளையாட்டு விளையாடி வெளியேறும் வீராங்கனையை போல பரீட்சை பேப்பரில் உங்களுடைய முத்தான விடைகளை குத்தாக எழுதி மகிழ்ச்சியை பெறுங்கள் பதட்ட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் ஜாலியா மகிழ்ச்சியா உற்சாகமாக இந்த தேர்வு எழுதி நீங்கள் வெற்றி பெறுங்கள் இந்த மேக்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறப்ப ஜுவாலஜி எக்ஸாம் எழுதுறப்ப நம்ம மனதில் வைத்திருக்க வேண்டிய ஒன்று நமக்கு பதட்டம் தேவையில்லை ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதனால அன்பு மாணவ செல்வங்களை நல்லா தான் படிச்சிருக்கிறீங்க நல்லா தான் நீங்கள் உங்களே நீங்கள் தயாரிச்சிருக்கிறீங்க ஹாலில் தேர்வு அறைக்குள் உட்கார்றப்ப உங்களுடைய மனதை ஒரு முறுமுகப்படுத்தி 
இந்த தேர்வை நல்ல முறையில் எழுத முயற்சி செய்யுங்கள் இசைய நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பதுல நீ பயப்படாதே நான் முன்னோடி இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் நீ நீதியின் பலக்கரத்தால் உன்னை தாங்குவேன் என்ற இந்த நற்கண்ணை ஆண்டுடைய இந்த வார்த்தைகளை நம்புவான் இந்த தேவன் இந்த நற்கண்ணை ஆண்டவர் நம்முடைய பிள்ளைங்க தேர்வு எழுதக்கூடிய நாம் அந்த தேர்வு எழுதுறப்ப நம்முடைய வழக்கரத்தை பிடித்து இந்த தேர்வை நமக்காக எழுதியிருக்கிறார் இது நாள் ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க இந்த மேக்ஸ் தேர்வை இந்த இந்த உயிரியல் தேர்வை நான் எழுதுறப்ப ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டோடு டென்ஷன் இல்லாமல் நல்ல முறையில் எழுதணும் எனக்கு எண்ணூறுக்கு எண்ணூறு மார்க் கிடைக்கணும் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணாமல் நல்ல முறையில் அந்த தேர்வு எழுதக்கூடிய அந்த ஆசை எனக்கு தாங்க ஆண்டவர் சொல்லி சிறப்பாக சிபிக்கலாமா அன்புக்கிறவர்களே நம்புகிறவருக்கு எல்லாமே நடக்கும் இந்த நாள் நம்பிக்கையோடு தினக்கண்ணை ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிறோம் டிசிறப்பாக நாம் இருக்கிற இடத்துல மேங்கிறதாலும் சரி டிசிறப்பாக பிளஸ் டூ கணிதம் மற்றும் விலங்கியல் தேர்வு எழுதுகிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக மிக சிறப்பான இடத்துல ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்று நம்முடைய பிள்ளைகளை தினக்கணை ஆண்டுடைய கரங்களை கொண்டு வரும் ஆண்டவரை உங்களால் முடியும் உங்களால் முடியும் உங்களால் முடியாத ஒன்றுமே கிடையாது நம்புகிற ஆண்டவரே இனி பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவர் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே இந்த நாள் ஒரு ஆசுவாதத்துக்குரிய நாளாக மாறட்டும் இந்த தேர்வு நல்ல முறையில் எழுதணும் எழுதி முடிக்கணும் என்னை ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே கணித தேர்வு எழுதவே கடினமாகுதே கடவுளே கண் திறந்து கருணை காட்டுமே கேள்விகளும் எளிமையாக்கி கேட்க வேண்டுமே விடைகள் அனைத்தும் சரிதாக கிடைக்க வேண்டுமே வெற்றியோடு இல்லதோறும் திரும்ப வேண்டுமே அண்டவரே இதை வந்திருக்கிறேன் அன்றைய கரங்களில் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிற நம்முடைய மண்ணிலேயே ஜென்மங்களாக அன்றைய கரங்களில் தினக்கணி ஆண்டுடைய பார்த்து அர்ப்பணித்து சிபிக்கலாமா எழுதணும் <laughs> உடைந்த உள்ளத்தோருக்கு அருகிலே ஆண்டவர் இருக்கிறார் நைந்து நெஞ்சத்தார் அவர் காப்பாற்றுகிறார் திருப்பாடல் முப்பத்தி நான்கு பதினெட்டுல வாசிக்கிறார் நீங்கள் உடைந்த நிலையில் இருக்கலாம் என் பையன் பொண்ணு பாஸ் ஆயிருவானா பாஸ் ஆயிருவாள் என்ற ஒரு உடைஞ்ச ஒரு நிலையில கூட எனக்கு இருக்கலாம் நான் பாஸ் ஆயிருவேனா எனக்கு பாஸ் மதிப்பெண் கிடைக்குமா என்ற ஒரு நிலையில கூட அந்த தேர்வை சந்திக்க மாணவ செல்லுங்க நம்ம செயலில் அந்த நேரத்தில் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க நல்ல மார்க் கிடைக்கணும் நல்ல மதிப்பு கிடைக்கணும் என்னை தயார்படுத்துங்க ஆண்டவரே ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே ஆண்டவருடைய கதைகள் நம்ம பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுப்போம் ஒப்புக் கொடுப்போம் கேள்விகள் எளிமையாகி கேட்கணும் விடைகள் அனைத்தும் சரிதாக கிடைக்கணும் வெற்றியோடு மகிழ்ச்சியோடு இல்லாத கொள்ளணும் ஆசுவதிங்க ஆண்டவரே ஜெபிக்கலாமா
ஆமண்டவரே ஆமாண்டவரே ஏதோ உங்களை நம்பி வந்திருக்கிறேன் இது உங்களை நம்பி வந்திருக்கிறேன் நீங்க இருக்கிற இடத்துல இந்த நண்பனை ஆண்டோடைய பிரசங்கில் உணர்ந்தால் பண்ணிட்டு கண்ணீர் ஒன்று செவிங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுத்து செவிங்க ஆண்டவரே நான் எழுதுகிற அந்த கண்ணீர் விலங்கியல் அந்த தேர்வை இது உங்களை பார்த்து ஒப்புக் கொடுக்குற நல்ல மார்க் கிடைக்கணும் நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கணும் ஆண்டவரே என்று எதிர்கால பீச்சிற்காக நீ தயார் செய்கிறனால் இந்த தேர்வை நல்லா எழுதணும் நல்ல மார்க் கிடைக்கணும் ஆசிரியம் காண்டவரே மன பயிற்று போக்கு காண்டவரே ஞாபக சக்தி தாங்காண்டவரே அறிவு தாங்காண்டவரே புத்தி கூர்மை தாங்காண்டவரே உங்க ஞானத்தாளர் நிரப்பு காண்டவரே இந்த தேர்வு நல்லா எழுதணும் ஆசிரியம் காண்டவரே என்னை கைவீற்றாதீங்க சாட்சி உள்ள மகனா மகளா மாறுவேன் சாட்சி உள்ள மகனா மகளா உங்களுடைய பிரசனத்தை ஒவ்வொரு நாள் வாழ்வு ஆசிரியம் காண்டவரே இது ஒரு அற்பணி ஆண்டவர் நம்ம ஊருவரையும் ஆசிரியம் வருகிறார் தலை தாழ்த்தி ஆண்டோடைய சிறப்பு ஆசிரியை பெற்றுக்கொள்வோம் அவதம் திரு நாமம் போச்சி அவர் மகனேசு கிறிஸ்து போச்சி அவதம் திரு அன்பே போச்சி அருள் நிறை தூயாவி போச்சி அவதம் திரு ஞானம் போச்சி